peindre les vers, un vrai cauchemar pour la plupart des peintres. Bonjour, c'est Claude. J'ai choisi un petit paysage tropical euh, où j'étais encore en balade la semaine passée, euh, qui associe tout ce qu'il faut, des arbres, euh, des rochers recouverts de mousse, des fougères. Vous allez comprendre que l'utilisation du faux noir est très intéressante pour retrouver très facilement les valeurs et commencer la peinture dans de bonnes conditions. J'ai choisi comme support une simple plaque de contreplaqué recouverte d'acrylique noir. Je commence à matérialiser la forme des rochers, puis des troncs d'arbres, en simplifiant bien sûr. Il ne s'agit pas de représenter toutes les petites branches. Donc quelques branches, les troncs principaux, tout ça à la peinture rouge, un rouge vif. Et j'ai choisi pour faire ce dessin un pinceau à pointe fine. Je peux maintenant commencer à peindre. J'applique tout d'abord sur les troncs d'arbres des tons assez sombres, orangés, bleutés, avec des touches irrégulières. Et je poursuis avec le feuillage de ces gros arbres, tout d'abord le feuillage le plus foncé, toujours avec de petites touches rapides, et irrégulière. Maintenant, les rochers moussus en avant-plan. Eux aussi ont une composante principale verte. Vous le voyez, ce sont de larges touches avec un pinceau à bout plat, des touches juxtaposées avec des couleurs voisines mais légèrement différentes, associant vert vif, bleu, jaune et orange. Vous avez vu, je ne remplis pas entièrement la forme des rochers. Il est important de laisser transparaître le noir du fond par endroits. J'attaque maintenant les feuilles les plus claires des grands arbres, avec un vert jaunâtre un peu vif, clair, et des touches toujours très spontanées. Puis, la végétation plus claire à tendance bleutée entre les troncs, avec le principe de la peinture négative, ce qui va mettre en relief en avant les troncs plus sombres. Encore une fois, ne pas tout remplir. Idem avec les feuilles très éclairées à tendance jaune, représentées également par petites touches. Les ombres des rochers sont peints avec des tons plus foncés, bleu verdâtre. J'ajoute ensuite quelques touches plus claires et la végétation d'arrière-plan à gauche, d'abord avec des tons bleutés, violacés, assez sombres, il est important de comprendre que l'on 
commence en premier à poser les tons les plus sombres pour revenir avec des couches successives sur les touches de lumière, les couleurs les plus claires. J'ai verci maintenant les feuillages de gauche en représentant les feuilles éclairées par le soleil. Et quelques fougères en avant-plan avec quelques petits traits vifs. Je commence le ciel avec de petites touches bleues claires qui vont isoler le feuillage. C'est le principe de la peinture négative. La lumière est toujours peinte en dernier et non pas comme de façon classique quand on peint d'abord le ciel bleu, puis les feuillages et l'arbre par-dessus. Cette façon de faire donne plus d'éclat et de vibration à la peinture. On fait bien sûr bien attention de préserver les branches en les contournant et on obtient un effet de dentelle très sympathique. Il ne faut pas se presser pour réaliser ça et être très précautionneux puisque c'est ce qui va faire le, la vigueur et la beauté du tableau. Donc des petites touches, un pinceau à pointe fine plutôt, en isolant toutes ces taches de lumière à travers le feuillage. Je procède de même avec la végétation la plus claire entre les troncs d'arbres, avec un ton jaune clair. Puis, quelques taches de lumière sur les rochers en avant-plan, toujours avec des tons verdâtres. Et quelques zones plus lumineuses sur les troncs d'arbres, avec des tons orangés, sans remplir complètement, bien entendu. Puis quelques détails sur la forêt à gauche, avec quelques petites branches, quelques petites taches de lumière entre les branches. Quelques petits éléments plus clairs de végétation, toujours à l'aide du petit pinceau et avec des touches assez vives sur les rochers également, avec des tons plus clairs, bleutés, verdâtres et un peu plus orangés sur le tronc des arbres. Je décide maintenant de reprendre le ciel que je trouve un peu trop foncé et j'utilise pour ça un bleu plus clair et je recommence à peindre cette dentelle entre les feuillages et les troncs. J'ajoute encore quelques taches de lumière. Voilà, sur la forêt également à gauche. Et puis sur les fougères que je peins avec des petits traits vifs. Il 
des tons plus clairs aussi dans le feuillage entre les arbres, à nouveau, puis sur les rochers. Vous voyez qu'on accentue progressivement la lumière en rajoutant ces petites touches claires, plus orangées, plus bleutées maintenant avec la variation dans les couleurs. Le petit sentier, lui, sera représenté avec des taches et des petits traits irréguliers et rapides dans des tons orangés, violets, que je vais éclaircir dans un deuxième temps avec un orange un peu plus clair. Un peu de verdure sur la colline et quelques herbes folles et un peu de végétation représentée par des toutes petites touches très vives sur l'avant-plan. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quelques touches plus orangées et claires sur le sentier pour donner un peu de lumière dans tout ça. Et je continue avec des touches encore plus claires et plus irrégulières, un peu de végétation, les fougères à droite, quelques petites taches qui représentent les herbes folles en avant des rochers sur le sentier. Donc vous voyez, c'est un ajustement permanent pour représenter les ombres et la lumière. Vous le voyez, je rajoute encore des tons plus clairs, plus jaunâtres. Et quelques éléments de détail un peu partout sur le tableau. J'éclaircis encore la forêt à gauche et il faut savoir s'arrêter. Et voilà, la peinture terminée en moins de deux heures. Alors c'est vrai que le fait d'être rapide fait que vous prenez aussi des décisions plus instinctives et souvent ça paye, le résultat est intéressant. Alors on peut se tromper, c'est pas impossible, mais à l'acrylique il est toujours très facile de corriger. Si cette vidéo vous a plu, songez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification en dessous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Alors maintenant, à vos pinceaux. Bye bye